ahorita que hablas de esto, los hombres estamos dispuestos a mantener a una mujer, pero una mujer no está dispuesta a mantener a un hombre. ¿Qué piensas al respecto de esto? Y lo he visto muchas veces en tus videos. Güey. Ah, 100% real. Es por 100% real. Es decir, si no me das, no me quites. Es como piensa la chica. Si es como lo dicen directamente. Es que si no me aporta, que no me estorbe. ¿Para qué te quiero? El hombre lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo. No, te, no tenemos la mayoría de los hombres, la mayoría, porque bueno, ahora tienes que hacer ese, ese tipo de aclaraciones. ¿no? La mayoría no significa todos, chicos. No estamos totalizando. Estamos generalizando. La mayoría de los hombres no tiene tema en mantener a una mujer. No pasa nada. Sea del estatus social que sea. Sea del estatus social que sea. Y ahora vas a decir, ¿y cuál es la fuente, Casa Verde? Ah, bueno, la fuente pues está ahí en el INEGI. 97% de los hombres que se casaron en el 2022 tenían un trabajo, viejo. Los que no tenían un trabajo, que estamos hablando más o menos de un 3%, tenían una pensión. Es decir, el hombre para casarse requiere de, de tener dinero. Por ahí había un pequeño porcentaje, no sé, supongo que los se tuvieron que casar porque por lo que sea y los papás los mantenían, que esos casos existen. Pero la inmensa mayoría requería de un ingreso para casarse. Eso por parte de los hombres. ¿Qué pasó con las mujeres en el 2022? Mujeres que se casaron. En el, al momento de casarse, estamos hablando, ¿eh? no después de que se casaron. Al momento de casarse, esos hombres, el 97% tenía un ingreso. Menos del 50%, estamos hablando del 49 punto y tantos, de las mujeres tenían un ingreso viejo. Trabajaban. Es decir... El hombre necesita dinero para casarse. La mujer no. O sea, al chico como que tienes trabajo, como que no. Y si me alcanza, te mantengo. Que me da igual. Eso no sucede con las chicas. ¿Qué pasa con las estadísticas de divorcio? Resulta que cuando se divorcian, los chicos, solo un 70% conserva un empleo. Eso te está indicando... Que hay un 30% que se quedaron sin trabajo, viejo. Y se están divorciando. Resulta que para divorciarte... ¿Sabes? Tienes, claro. Tienes que tener un empleo. 70%, 70%, viejo. Había un 30% que ya no tenía trabajo. Eso nos indica, obviamente, que perdió el trabajo y pues se, se acaba la relación. Y bien, Empezaron a generarse los problemas internos. Oye, bien, dicen las, bien dicen, nos decían las abuelas, ¿no? Cuando el dinero se acaba... ¿Qué sucede, viejo? El amor se termina también. Se va. Porque tú como hombre tienes que traer algo a la mesa. Tú tienes que traer valor. No existe el amor incondicional hacia el hombre. Tú tienes que traer algo a la mesa. Pero no por, funciona así con las chicas. ¿Pero por qué el hombre tiene que ser el proveedor y no la mujer? ¿Por qué el hombre tiene que ser el proveedor? Pues es que es, es nuestra naturaleza. Pero, no, no tenemos tema con ello. Pero ahí sí no existe el machismo. Ahí no existe la igualdad. Ah, no. Ahí, ahí no pasa nada. Pero es que es, es un tema que la mujer actualmente quiere ser moderna, pero quiere hombres tradicionales. Exactamente. Quiere ser moderna, quiere buscar el 50-50, cuando no tiene lógica, porque ¿cómo vas a hacer 50-50? Imagínate, tú y yo nos asociamos este gafe. ¿no? Y vamos a abrir un estudio. Esto nos cuesta medio millón ¿vale? tú pones 400 mil pesos y yo 100 mil pesos pero nos vamos 50-50 ¿eh? ¿de dónde hermano? ¿tiene sentido? pues no para una sociedad no tiene sentido porque no son los mismos porcentajes quizá para abrir en el capital no tiene sentido entonces las chicas quieren un hombre más fuerte un hombre más hábil un hombre mucho más alto un hombre que gane muchísimo más que ella por lo menos, igual que ella, y de ahí para arriba, ¿eh? Nunca para abajo. Un hombre ya trabajado, con estatus, que esté estable, que de pronto tenga ciertas propiedades. Pero, pero, pero somos 50 y 50, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre? Entonces, bueno, las mujeres tienen esta idea moderna. Quieren ser mujeres modernas, pero quieren hombres tradicionales. Hombres que quieran tener hijos, 
hombres que quieran eh, ser los proveedores, ser los proveedores en su totalidad. que cuiden, que te protejan. Entonces la mujer está en un papel moderno y el hombre no puede salir de su papel tradicional. Eso es, eso es lo que está eso es lo que está sucediendo, sucediendo actualmente. Claro, he visto en una ocasión vi un video entrevistaste a chicos allá en Andares. Para las personas que nos vean fuera de Jalisco, Andares es una hey. zona pues, que genera mucho billete. Y chavos que de verdad se ve que son... Es más, no te quisieron decir ni a qué se dedicaban. Pero te dicen que son morros de abolengo. Entonces... Se les veía billete. Sí, se les veía billete. El, 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 el dinero se huele. Sí. La, ¿Cierto? El acento también. Dices, este vato sí tiene billete. Soy abogado. Sí, güey. <risa> pero no tengo pedos, güey. Y, y los escuché y decía, güey, los morros, no, los vatos, porque no eran morros de... 15, 16 años, eran... No, ya están grandes. Ya estaban, ya estaban grandes. grandes, sí. Y los cabrones no tenían pedos por, por mantener una chica del estatus social que fuera, güey. Tuviera billete Ey. o no, ellos no tenían pedos. No. Pero tú les preguntabas a las chicas en andares y chicas que socialmente, mm. bueno, económicamente no están en, en la misma clase que ellos, güey. No. Ellas aspiran a algo más chido, pero ellas dicen, no, yo no andaría con alguien que gane menos que yo. Yo sí ocupo que, que este güey pues esté bien, bien elevado o que gane bien. Sí, sí, sí. Dejas de tener o dejas de ser atractivo. Cuando no tienes, dejas de ser atractivo para ellas. Pero para los hombres, no, no para el hombre no hay pedo. No, no tienes mayor tema, viejo. O sea, yo no sé si ha sido... O sea, aquí en Jalisco tú puedes aventar una roca al aire, viejo, y le vas a pegar y le va a caer a una mujer hermosa, viejo. ¿Sabes? Están por todos lados, viejo. O sea, cuando tú vas a McDonald's, te encuentras una mujer que te está teniendo bellísima, con gran actitud. La mayoría de los hombres diría, no tengo tema, yo saldría con esta mujer. Y es lo que yo le preguntaba a estos chicos. Oye, ¿a qué clase social tiene que pertenecer una chica para que tú tengas una relación seria con ella? Y siempre es que me da igual. Que me da igual, no pasa nada. Ahí por había, había uno que era como más, más cabulilla y decía, yo la saco de trabajar. Yo la saco de trabajar, reina, no se preocupen. <risa> el más, uno, el más no. fresón. Y aparte del más fresón, yo le dije, ¿qué clase social eres? Me dice, burgués. Estás acomodado, Simón. O sea, y los otros eran como más reservadillos. Sí, y sí. este no, burgués, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? No lo puedo negar, ni hasta el acento no lo puedo negar. No lo puedo negar porque ve la marca que de mi camisa, o sea, ve cómo he visto la marca de mis lentes, dónde estamos, viejo. O sea, esos chicos llegaron caminando, bajaron de uno de esos edificios, viejo. O sea, tú no vives ahí con 10 mil pesos al mes. No, claro que no. Y, ¿Sabes? Entonces decían, yo la mantengo y es la realidad. La mayoría de los hombres, la mayoría de los hombres no les importa. Eh, los títulos, el dinero, los éxitos, los viajes, los festivales, los, el departamento, la casa que tenga una chica, no nos importa. Por lo regular a la mayoría no nos importa. Y chicos, no estamos hablando de ustedes los unicornios. Ustedes a los que sí les importa, pues es otro tema. Si a ti sí te importa una mujer que tenga cinco, que tenga dos carreras, que hable tres idiomas, que tenga posgrado, que tenga su depa, que gane 100 mil al mes... Perfecto, viejo. Perfecto. Tú eres, un espe tú eres especial. Tú eres un unicornio. Estamos hablando de los del montón, viejo. No te estamos incluyendo a ti. ¿eh? Los del montón. A la mayoría no nos interesa. ¿Por qué? Lo que yo creo, y platicando obviamente con más hombres, el hombre es romántico, viejo, por naturaleza. El hombre se enamora de la esencia de la mujer. Se enamora de lo que es ella. Muchas chicas te dicen, ay, sí, pero lo que ustedes buscan es que esté guapa. Y es que, sí, sí, sí. Obviamente, pero te sigo eh, valorando por lo que tú eres. Porque esa belleza es tuya. Esa belleza, esa juventud, ese carisma, ese sentido del humor, ese tono de voz, incluso viejo. El tono de voz. Ese aroma, güey. Que a veces ni siquiera dices el perfume, no, el aroma natural del cuerpo. Dices, el, wey, el aroma. El cabello, güey. ¿no? El timbre de su voz. La manera en la que te hace reír. Porque eso es inusual. Mujeres que te tengan cagados de la risa, no hay muchas. Porque por lo regular las mujeres no tienen que hacer tanto para estar convenciendo a los chicos. Por lo regular son los chicos los que desarrollan estos temas y te vuelves chistoso y haga... ¿Sabes? 
Pero entonces tú te enamoras de una mujer por esos temas, por lo que ella es, su personalidad, incluyendo su físico. Esa es la realidad. Las mujeres no. Las mujeres, le hemos visto en los videos, te sacan esta, esta cartita Santa Claus. Estatura mínimo 1.80. Y con eso están descartando ya, más el, o menos. El, el promedio de México, ¿no? Sí, 70-80% de la población. De unos 65, unos 70, por mucho. Que ese es el promedio. Así es. ¿Sabes? Entonces, de ahí ya están descartando. Ya se quedaron con un 20% de hombres. Después, quiero un hombre que esté ganando arriba de tan solo 15 mil pesos, viejo. Que ahora con 15 no vives. Pero también estás descartando un montón de hombres. Estamos hablando otra vez de un 30%. Cada vez más, más. Eh, están eh, están este, eh, tratando de buscar hombres. Eh, en porcentajes más pequeños, viejo. Ocupo que tenga carrera. Ocupo, me, es que me han dicho, necesito que haya viajado, que tenga posgrado, que tenga ya por lo menos un carro, que te, físicamente, que, que, pues, que esté musculoso, que tenga espalda grande. Pues ¿Con qué te quedas, güey? ¿Mande? ¿Con qué te quedas al final? <risa> con que saber, diga, fue 423, ¿no? <risa> con el 1% sí, de hombres, viejo. No mames, estás imposible, cabrón. Con el 1% de hombres en México. Esa es la realidad. O sea, las mujeres, todas las mujeres, están apuntando hacia un pequeño porcentaje de hombres. Con los hombres no es así. El gran porcentaje de hombres está apuntando al gran porcentaje de mujeres. No tienes problema. No tienes problema con andar con la chica que gana cuatro mil pesos o que no trabaja. Porque bueno, ya no lo demostraron las, 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 las estadísticas del Inegi. Puedes o no puedes tener trabajo. Que te da igual. ¿Sabes? No, hay pedo no pasa nada. Ahora, al hombre le intimida a una mujer que gane dinero. Los hombres solo buscan mujeres jóvenes y que no ganen mucho. Es que al hombre no le importa. A quien le importa es a la mujer. Una mujer siempre quiere un hombre que gane igual que ella o más. En el momento en el que el hombre se empieza a quedar abajo... Las, pos, las cosas ya se ponen duras. Y eres mediocre. Es donde vienen los divorcios. Y eres también, conformista. Güey. Por supuesto. Y todo tiene lógica. Porque si tú unes los puntos y las mujeres que más se divorcian son las que más educación tienen. Y el 80% de los divorcios los inician mujeres. Pues es que esto tiene lógica. 